זאביק, היית אצלנו בפסח. נכון. איזה עולם קטן באימא שלי. לגמרי. הנה, מצאו את הקשר ביניהם. כן. מה הכוונה היית אצלנו בפסח, שהוא אומר לא היית אצלנו בפסח? בליל הסדר. בליל הסדר, כן, זה... שלום לכולם, מה קורה, מה העניינים, מה המצב אלזה? שלום. תודה, קודם כל, תודה רבה לעשרת אלפים עוקבים בערוץ. כן. רוצים להגיד לכולם, תודה רבה, וכמובן תודה לך אלזה. <laughs> תודה ש... לך. שבלעדייך כל זה לא היה קורה, אז תודה בכיף, רבה. בכיף, בכיף. ותודה לכם. מה אנחנו הולכים לעשות היום? דורון אמר לי, בואי נצלם סרטון, אנחנו הולכים לראות משהו, אני לא בדיוק יודעת, אז אתה תסביר לנו. אוקיי, okay. אז יש שני אנימטורים, יוצרי אנימציה, שנקראים ניר וגלי. הם יוצרים כל מיני תכנים ברשת, באינטרנט, והם יצרו סדרה ממש ממש טובה, שנקראת חדר וחצי. Mm-hmm. שמה שאני רוצה שנעשה, זה שנראה אה, ביחד פרק, פרקים נורא קצרים, וננסה לנתח קצת סלנגים, קצת רפרנסים מהתרבות הישראלית, נראה מה תכירי, נראה מה לא תכירי, mm-hmm. אה, ואני חושב שזו אחלה דרך אה, להכיר קצת דברים קטנים על התרבות הישראלית, קצת סלנגים. אז איזה פרק אנחנו רואים היום? אז אנחנו, מתוך העונה של חדר וחצי, אנחנו רואים... את פרק מספר 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mm-hmm. דותן יוצא לבלות. אוקיי, okay. דותן זה השם שלו. בוא נראה. טוב. <laughs> בוא נתחיל. בוא נראה מי זה דותן. יאללה. נשים על זה... מסך גדול. כן. אה, יש גם כתוביות, זה נחמד, יש כתוביות יש בעברית. יש כתוביות בעברית. נשאיר לכם את הלינק לכל הדברים למטה. אה, hey, שולי, מה קורה נשמה של ברבור? אה, מה זה שובר שורות? אני עונה שלישית עכשיו, אל תגיד לי כלום. אל תגיד לי כלום. אז, אז קודם כל הוא אומר לו, היי נשמה של ברבור, מה זה שובר שורות? אז, אלזה, מה זה... <laughs> מה זה אומר? מה, מה זה נשמה של ברבור ומה זה שובר שורות? <laughs> אז הרבה פעמים ישראלים קוראים אחד לשני נשמה. <laughs> אפילו אנשים שלא מכירים אותך, הם קוראים לך נשמה. אם הם לא מכירים את השם שלך, נגיד, <laughs> נשמה. וברבור זה... זה חיה. כן. זה כמו סוואן כזה? כן, 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 בדיוק. אז זה... זה כמו נשמה, נש... זה בעצם כמו נשמה, אבל זה יותר חבר'ה צעירים שהשתמשו mm-hmm. בזה. במאוד מישהו שקרוב בדרך כלל אליך, אל תשתמשו בזה עם הבוס שלכם בעבודה, <laughs> או עם המנהלת של הבית ספר של הילד שלכם. אל תגידו לה מה קורה נשמה של ברבור. זה תמיד עם ברבור? לא, זה יכול להיות מה קורה נשמה של משהו, אבל יש הרבה פעמים עם ברבור. אז כן, נשמה של ברבור, הבנת? ומה זה שובר שורות? אומר לו, אני עונה שלישית עכשיו, אל תגיד לי כלום. אה, שובר שורות זה breaking bad, נו. כן, בדיוק, זה השם בעברית. שומע, אחי, אני יוצא קצת? תבלה. יש מצב, אני חוזר עם מישהי. אתה מפנה לי כאן? אז הג'וק יוצא לדייט. כן, מה זה אומר שהוא אומר לו, יש מצב, אתה מפנה לי כאן? הוא רוצה את הדירה לעצמו. כן, כן. כדי להביא איזה ג'וקית. כן, זה בעצם מגיע מהפועל לפנות. זה מין איזה הסכם לא כתוב בין שותפים, נכון? שאם מישהו, ואין הרבה מקום בדירה, אז הוא אומר לו, יש מצב שאתה מפנה לי כאן, מהפועל לפנות. בעצם, במילים אחרות, יש מצב שאתה עף מכאן, mm-hmm. ומשאיר אותי לבד עם הדייט שלי. תגיד, אתה צוחק איתי? מה אתה כבד, אחי? יום שישי. מה, אתה נשאר בבית? כן. מה אתה כבד? מה אתה כבד, אחי? האמת שבצרפתית זה די אותו דבר, גם משתמשים ב... במילה כבד לאותו mm-hmm. משמעות. אז... לא יודע, אתה יכול להסביר כזה את ה... מה זה שאומרים למישהו, אל תהיה כבד? אל תהיה רציני מדי, אל תהיה מעצבן, אל תהיה כזה... אז זהו, אז זה יותר אל תהיה כבד, זה במובן של אחד שלא רוצה לעשות דברים. שהוא מעדיף להישאר בבית, הוא לא ספונטני, 
הוא לא עושה דברים כיפים, הוא נשאר בבית כזה, הוא כבד. Mm. אז זה המשמעות שהוא אומר לו, כן. אל, אל תהיה כבד, מה אתה כבד? יום שישי, ת, כן. תצא החוצה. הבנתי, אוקיי. אז זה קצת שונה בצרפתית, מישהו כבד זה מישהו... יותר רציני. האמת שזה מישהו די מעצבן, אה, מישהו אוקיי. כבד. כן. אז כן. אוקיי. <laughs> לור? לור, כן. <laughs> תלור. תרולו. רולו, אה, ב... בוורלן. בואי אני אסדר לך את שירי בדודה שלי. מה אתה אומר? תראה איזה חמודה באמא שלך. או, אלוהים ישמור החיים שלי. אוקיי. בואי אני אסדר לך את שירי בדודה שלי, איזה חמודה באמא שלך. אז מה זה בואי אני אסדר לך? אני מבינה את זה, הוא רוצה... אנחנו רוצים להסביר להם. הוא רוצה לשדך אותו סוג של... להכיר לו. להכיר לו מישהי. לשדך, להכיר. אז הוא רוצה להכיר לו את בת דוד שלו. ומה זה באימא שלך? באימא שלך זה, נו יאללה. אז קודם כל... אה, מה זה אומר? זה באימא שלך. באימא שלך, בקיצור באימא שלך. והתחלת להגיד. זה, זה... כן, נו, יאללה, תהיה קליל. כן, קדימה, יאללה, תהיה קליל, באימא שלך. יש לזה פירושים שונים, זה תלוי קצת בקונטקסט, בהקשר, להגיד באימא שלך, אבל פה באמת במקרה הזה זה, יאללה, קדימה, תזרום, תהיה קליל. סיימה עכשיו תואר בבין תחומי. אני לא יוצא עם בת דודה שלך, אתה נורמלי? בסדר. סיימה עכשיו תואר בבין תחומי. מה זה הבין תחומי? בין תחומי זה בית ספר, ב... זה מכללה, יותר נכון. היום כבר אוניברסיטה, אפשר זה להגיד. כבר... זה אוניברסיטה בהרצליה, mm-hmm. באנגלית זה IDC, mm-hmm. מאוד מפורסמת, גם יש הרבה אנשים מחו"ל, סטודנטים מחו"ל, צרפת. ומי, ומי אנשים שלומדים בדרך כלל בבין תחומי? עשירים. עשירים, <laughs> כן. זו אוניברסיטה פרטית. אז כשהוא אומר לו, היא סיימה עכשיו תואר בבין תחומי, זה לא סתם, זה... יש לה כסף. כן, זה אומר יש לה כסף. זה אומר יש לה כסף, כדאי לך, כדאי לך להכיר אותה. יוצא עם בת דודה שלך, אתה נורמלי? בסדר, בסדר, תרגע. אתה פותח לי את הדלת? אני לא רוצה להתלכלך. עזוב, עזוב, לא משנה, אני אצא מהחלון כבר. יאללה, שבת שלום. שבת שלום. אוי, לא. לא, 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 זה לא קורה לי. אהלן, אהלן. אוי ובוי. אחי, בבקשה, לא. אתה אוכל אותי? מה זה אהלן אהלן? מה זה אהלן? אהלן זה שלום כזה. כן, מאיפה זה מגיע? מערבית. ערבית, כן, אהלן. מה המצב? כן, משתמשים בזה הרבה. משתמשים בזה הרבה. כשאתה פוגש מישהו, אז אהלן, שלום. אז מה קורה עכשיו? הג'וק נתפס בקורי עכביש. כן. את מפחדת? כן, אני לא רוצה שהעכביש יאכל את הג'וק. את דותן. את דותן החמוד. זה מצחיק, כי בעצם ג'וקים זה הדבר הכי דוחה. כזה כשמישהו רואה ג'וק, כזה אין מצב שאתה חושב שהג'וק חמוד. זה היופי, הם מצליחים לייצר אצלך אמפתיה. כן, לג'וק. אחי, בבקשה, לא. אתה אוכל אותי? לא, אתה לנוי. מה נראה לך? חכה שנייה, חכה שנייה. אתה לנוי. מה הכוונה? אתה לנוי זה אתה... זה אתה ליופי. כן, ליופי. צמח נוי. בדיוק. יש נגיד למשל עץ מאכל, כמו למשל עץ תפוחים, עץ תפוזים, שאפשר לאכול את הפירות שלו, ויש עץ לנוי, שכוונה שהוא רק ליופי. אז זה בדיוק מה שהוא אומר לו, אתה אוכל אותי, אז הוא עונה לו בסרקזם, לא, אתה לנוי, כאילו, ברור שאני רוצה לאכול אותך. תגיד, אנחנו לא מכירים? לא, לא נראה לי. איך קוראים לך? זאביק. זאביק, זאביק. אתה מה זה מוכר לי בפנים, תדע לך. וואלה. כן, אתה חיפאי במקור? לא. לא? לא למדת בעירוני A? לא. מה הכוונה חיפאי במקור? מה זה חיפאי? חיפה זה מישהו שגר בחיפה. זה מישהו שגר בחיפה, בדיוק. אז מי... אנחנו נגיד, אתה ירושלמי למישהו שמירושלים. Mm-hmm. אתה תל אביבי למישהו מתל אביב. אתה חיפאי, ואז הוא שואל אותו, למדת בעירוני A? מה זה עירוני A? זה בטח בית ספר. כן, שם של בית ספר. Mm-hmm. שם כן. של בית ספר בחיפה. אבל זה מצחיק, כי זה באמת מזכיר מצב מהחיים האמיתיים. כן, זה מאוד מאוד ישראלי. הקטע כן. הזה שתמיד ישראלים מנסים להבין אם הם מכירים, או 
אם יש להם uh, חברים משותפים, כן. מכרים משותפים, אה, ah, אתה מחיפה, מאיזה שכונה, אתה מכיר mm. את? זה כזה שאלה מאוד ישראלית שנפגשים כן, ו- עם, ו- עם ו- מישהו ו- פעם ראשונה. Mm-hmm. והרבה פעמים כן יש לכם... והרבה מכרים, פעמים ו- אתה באמת מכיר. סייעת חמישים אולי? לא. מהטיול אולי? קוסקו, קוסקו, היית בקוסקו? לא. היה לך קוראים בטכניון? אחי. מסייעת חמישים. מסייעת חמישים. מסייעת, אולי זה מהצבא? בדיוק. אז מסייעת זה שם של פלוגה בצבא, ושהוא אומר לו חמישים, הכוונה לגדוד חמישים של הנחל. יש את הצבא, אוקיי? אנחנו לא ניכנס לכל המבנה של הצבא, אבל הצבא מחולק לחילות שונים. ויש לנו את חיל הנחל, שזה חיל רגלים, גדוד חמישים, בתוך mm-hmm. גדוד חמישים יש לנו פלוגה שנקראת מסייעת, אז הכוונה למשהו מאוד 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 ספציפי, שהוא mm-hmm. מנסה להבין מאיפה הוא מכיר אותו, mm-hmm. וזה גם משהו מאוד ישראלי, לשאול איפה okay. היית בצבא, וישר להגיד מסייעת חמישים, כאילו משהו ממש ספציפי. ואז הוא אומר לו, מהטיול אולי. Mm-hmm, מה הכוונה כן. מהטיול? מהטיול אחרי צבא. כן, שאומרים הטיול, בה' כן. הידיעה, הכוונה אה, לטיול הגדול אחרי צבא. אחי, אין לי סבלנות לזה. לא מכיר אותך, לא יעזור לך, נו. חכה שנייה, זאביק, שנייה. שנייה, הנה זה מגיע, שנייה. שנייה, 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 שנייה. עבדת בספגטים. אוקיי, די. אה, לא, אלוהים. מה זה ספגטים? ספגטים זה שם של רשת, של מסעדות איטלקיות כזה, כמו ספגטי. אז אני לא יודע אם זה עדיין קיים אפילו, אבל זה שם של רשת של מסעדות איטלקיות, פחות או יותר. מי זו שירי? כן, כן שירי, בת דודה שלי. אתה מכיר אותה? יצאנו שנתיים. די, נכון! זאביק, היית אצלנו בפסח. נכון. איזה עולם קטן באימא שלי. לגמרי. אז מה, מה קורה? הם מצאו את הקשר ביניהם. כן. מה הכוונה היית אצלנו בפסח, שהוא אומר לו היית אצלנו בפסח? בליל הסדר. בליל הסדר, כן, זה... ליל הסדר זה החג שכל המשפחה מתכנסת ביחד. אז הוא אומר לו, אה, היית אצלנו בפסח, הכוונה, חגגת איתנו את ליל הסדר, ומה הקטע שהוא אומר, באימא שלי, באימא שלי. כאילו, איך שכחתי כזה? כן, זה כאילו, אני לא מאמין, באימא שלי, או אני... וואו, זה... מיינד לאון. כן, כן. שוב, זה יכול... גם להיות במשמעות אחרת באימא שלי, mm-hmm. כמו למשל שאני רוצה סוג של להישבע, אני mm-hmm. נשבע באימא שלי, אז mm-hmm. אם את לא מאמינה לי, אני אומר לך נגיד, ראיתי אתמול את, לא יודע מה, את ביונסה mm-hmm. ברמי לוי, <laughs> שם של סופר <laughs> בארץ, <laughs> אז את אומרת לי, אין מצב, אני אומר לך, באימא שלי, <laughs> אני <laughs> נשבע לך. כן, נשבע לך. חכה שנייה, זאביק, שנייה. אתה יודע איך נגמר שובר שורות? הוא מת בסוף. תודה. יאללה, זה מצחיק. אז סליחה על הספוילר לשובר שורות. אני חושבת שעברתי בהצטיינות את מבחן הישראליות. חד משמעית, עברת בהצטיינות, היה פה דברים לא פשוטים, ומקווים שגם עכשיו הצפייה בחדר וחצי תהיה לכם קלה יותר. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לנו לייק ולשתף עם חברים שלומדים עברית. אז נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. יאללה ביי.